ഹായ് ഇന്നൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോട്ടിലാട്ടിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഫോർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് എ ഫോർ പേപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഓരോന്നും ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൗണ്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറിയെടുക്കാം ചെറുതാക്കിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് കീറിയെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ അത്യാവശ്യം നീളമുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ചെറുതാണെന്നെങ്കിൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര എ ഫോർ ഷീറ്റ് അത്രയൊക്കെ മതിയാവും ഇങ്ങനെ നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഞാൻ എല്ലാ എ ഫോർ പേപ്പറും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറാണ് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ കോഫി പൗഡറാണ് കളറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ കോഫി പൗഡറിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചുടുവെള്ളമൊന്നും ആരും എടുക്കരുത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോ പേപ്പർ പീസും നമുക്ക് ഈ കോഫി പൗഡറിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോ പേപ്പേഴ്സും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്ന സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പഞ്ഞിയിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കളർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുപ്പിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാട്ടും എളുപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പഞ്ഞികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഫി പൗഡറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഈ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കത്തിയതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്നിങ്ങനെ തീക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് കൈയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി പോവും കുട്ടികളെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പൊള്ളിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇത് മുതിർന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ കത്തി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം തന്നെ തീ നന്നായിട്ടൊന്ന് കെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നോക്കണം ഓവറായിട്ട് കരിയിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരുന്ന ഈ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ സൈഡുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തീ കത്തിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീയിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുത്തത് ഈ പേപ്പേഴ്സ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ തീയിലിട്ട് കത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെവിക്കോളും അത്ര തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത ഒരു മിക്സാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലെടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോട് പൊടിച്ച് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ പേപ്പർ പീസും ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ
അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടർന്ന് പോരൂല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് പോലും നമുക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ കോട്ടിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ആത്താണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്